சிக்கன் <laughs> 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 சாப்பாடு தருவீங்கல்ல கைய பின்னால கட்டிக்க பாவம்ச்சிங் 
கைய பின்னாடி கட்டிக்க கையால தொடக்கூடாது தொடாமையே சாப்பிடணும் ஏண்டா பொறுக்கி பசங்களா மனுஷனை மனுஷன் எப்படியா கேவலப்படுத்துறது நாங்க யார் தெரியுமா மரியாதையா மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்த வெளியே வெளியே போயிடு யார பாத்துடா மன்னிப்பு கேட்க சொல்ற பாஸ்டர் செருப்பு பிஞ்சு போயிடும் நாங்க என்ன தப்பு செஞ்சிட்டோம் என்ன <laughs> 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 மரியாதையா பேசு மரியாதையா தவறுதான் 
நாளே வேற பெரிய மரியாதை தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையை நெட்டுவானா இவனுக்கு மரியாதை வேற வேணுமா மரியாதை பிராண்டி பாட்டில் உடைச்சதுக்கு ஏழாயிரத்தி இரநூறு ரூபாயும் மேஜர் நாற்காலி கண்ணாடி பிளேட் இது போன்ற பொருளை உடைச்சதுக்கு பதினாலாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தரணும் உங்களுக்கு கார் கண்ணாடி உடைச்சதுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் தரணும் தரேன் தரேன் பாலு குட் மார்னிங் பா இங்க அடிதடிப்போ <laughs> 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 அவங்க பண்றது அயோக்கியத்தனமா இல்லையான்னு முடிவு பண்ண நீ யாருமா அவங்க தப்பு போலீஸ் போட்டுமே கேஸ் வரட்டுமே அப்புறம் தெரியுது யார் செஞ்ச தப்புன்னு உனக்கு என்னடா அப்படியே பிடிச்சி ஜெயில போட்டாலும் ஜாலியா சொத்துருவேன் என் மானம் இல்ல போயிடும் இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எதுக்காக சொல்லிக்கிறீங்க டேய் தாயில்லா பிள்ளையாச்சேன்னு உன்னை செல்லமா வளர்த்தனே அது தப்பு பள்ளிக்கூடம் போய் படிச்சுட்டு வாடான்னு சொன்னா கராத்தே அது இதுன்னு அடிதடிய கத்திட்டு வந்தியே அது தப்பு ஆபீஸ கவனிச்சுட்டு வாடான்னு அனுப்பிச்சா அங்க போய் மேனேஜர்ல இருந்து பியூன் வரை சண்டை போட்டு எல்லாரையும் விரோதம் பண்ணிட்டு வந்தியே அது தப்பு சரி ஒண்ணு மேனா வீட்டோட கடன் சொன்னா அதையும் கேட்காம ஊரெல்லாம் தேடி வம்ப விலைக்கு வாங்கிட்டு வரியே அது தப்பு இப்படி அடுக்கடுக்க ஆயிரம் தப்ப செஞ்சுட்டு எது தப்புன்னு கேக்குறியே அதுதான் மாமா தப்பு வரமாட்டேங்க <laughs> கோபம் அந்த ஒண்ணே திட்டதும் ஆத்திரம் வந்த ஒண்ணே அடிதடியில் இறங்குறதும் வீரம் இல்லடா முரட்டித்தனம் முட்டாய்த்தனம் தண்டச்சோ அப்பா நீங்க இந்த ரொம்ப இன்சல்ட் பண்றீங்க ஏதோ ஒரு அனாதைக்கு சோறு போற மாதிரியில பேசுறீங்க அனாதைக்கு சோறு போட்டா அவன் நன்றியோட இருப்பான் உனக்கு அதுவும் இல்லை ஏன்னா அப்பன் கோடீஸ்வரன் என்ன மனுனாலும் செய்யறாங்க திமிரு ஏண்டா என் நடலை விட்டு வெளியே போய் ஒரு நாள் இந்த உலகத்துல ஒன்னால தனியா வாழ முடியுமா ஓஹோ டேடி நீங்க இந்த அளவுக்கு பேசின பிறகு நானும் என் தருமானத்தை காப்பாற்றுக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு நானும் இந்த உலகத்தில் யாருடைய உதவியும் இல்லாம தனியா வாழ முடியுங்கிறது நிரூபிக்கிறேன் குட் பாய் இங்க பாருங்க உன்னை இன்சல்ட் பண்ணணுங்கிறதோ இல்ல இந்த வீட்டை விட்டு விரட்டணுங்கிறதோ என்னுடைய நோக்கம் இல்ல எனக்கு பின்னால நான் வளர்த்த இந்த கம்பெனிகளும் சொத்தும் அழிஞ்சிட கூடாது நீ உலகத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மனிதர்களை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆதங்கத்தில் தான் அப்படி சொன்னேன் நீங்க எந்த அர்த்தத்தில் சொன்னாலும் இன்னைக்கு எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் அவமானம் தான் அவ்வளவு ரோஷம் உனக்கு இருந்தா நான் சொல்றத உன்னால செய்ய முடியுமா ஒரு சேலஞ்ச் சேலஞ்ச் இந்த சவால் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சொல்லுங்க இன்னிலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நீ கோடீஸ்வரர் சந்திரசேகரோட பிள்ளைங்கிறத மறந்துடணும் அந்த காலத்தில் என் கூட படித்த கங்காதரன் ஒரு ஃப்ரெண்டு இப்ப உத்தம பாளையத்தில் இருக்கிறான் மிரிட்டில கேப்டனா இருந்து ரிட்டையர் ஆனவன் அவங்கிட்ட நீ ஒரு வருஷத்துக்கு வேலை பார்க்கணும் என்ன வேலை ஆனா என்ன வேலை கொடுக்கறானோ அந்த வேலை இந்த ஒரு வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நீ திரும்பி வரக்கூடாது அதே மாதிரி நீ என் பிள்ளைங்கிற உண்மையையும் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது இதனால உங்களுக்கு என்ன பலன் என் பிள்ளைக்கு அடிப்படை உலகம் தெரியும் சராசரி வாழ்க்கையில் இருக்கிற கஷ்ட நஷ்டம் தெரியும் காசோட அருமை தெரியும் இந்த சவாலை ஏத்துக்கிட்டு நீ நிறைவேற்றி காட்டு எல்லா பொறுப்பையும் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நான் ஓய்வெடுத்துக்கிறேன் இந்த சவாலை நான் ஏத்துக்கிறேன் 
நிச்சயமா இதுல நான் ஜெயிப்பேன்டி என்ன ஊட்ட விட்டு வெளிய போ சொல்றாங்க நான் வீட்டுக்கு ஒரே பையன் எங்க அம்மா இத எப்படி எல்லாம் வளர்த்தாரு பாலை ஊத்தி தேரை ஊத்தி தண்ணிய ஊத்தி இந்த ஒண்ணு தெரியாத ஆளு என்ன ஊட்ட விட்டு வெளிய போ சொல்றாங்க அதே தான் உத்தம பாளையமா எவனுக்கு தெரியும் அதே தான் மில்ட்ரி ரிட்டையர் கேப்டன் பாஸ்டர்ட் ஆ இத விட நான் மில்ட்ரிக்கே போயிடலாம் நான் என்ன பெருசா உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கணுமா ஜன்னல் தெரிஞ்சா தெரிய போகுது அது ஒரு நாளா ரெண்டு நாளா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் சும்மாவா ஏதோ இவரே சம்பாதிச்சு கழிச்ச மாதிரி ஏதோ புனித நிறுவனத்தை இவர் செஞ்ச புண்ணியம் எல்லாம் வந்தது சேர்த்துக்கிட்டாங்க சரி அனுபவிக்கிட்டுமே எல்லாம் ஒருத்தர் அனுபவிக்கிட்டுமே யார் வேண்டா சொன்னா தேவையானதை என்ன இது உத்தம பாளையங்கிறது ஊர் பேரா இல்ல காடு பேரா இந்த காட்டுல அம்போது விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அண்ணே வணக்கம் அண்ணே வணக்கம் 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 இங்க உத்தம பாளையம் எங்க இருக்குங்க நாங்க உத்தம பாளையம் இதா என்னங்க ஒரு வீடு காணோ ஒரு மாடு காணோ ஒரு மனுஷனை காணோ இப்படியே கூப்பிட தூரம் போனா ஊர் வருங்க அது என்ன அது கூப்பிட தூரம் கூப்பிடாத தூரம் அதாங்க ரெண்டு கல்லுங்க ரெண்டு கல்லா சுத்த விவரம் இல்ல அவனா இருக்கான் ரெண்டு மயில் ரெண்டு மயில் தூரமாயா மூளை கேள உனக்கு எப்படி நடக்குது தம்பிக்கு எந்த ஊரு இவ்வளவு கோச்சுக்கிறது இஷ்டம் இருந்தா நடந்து போ இல்லாட்டி அந்த குத்துக்கள்ள உட்காரு மொகரைய பாரு மொகரைய பாரு இங்க கங்காதரம் சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கானே அவ வீடு எங்க இருக்கு யார கேக்குறீங்க அடிக்கிறேன் அந்த கங்கா உனக்கு அவ தெரியுமா தெரியும் தெரியுமா எங்க 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 அதான் அங்க இருக்கு அதான் இருக்கானா இங்கவா பார்த்தா தெரியும் அம்மா அந்த ஆள் எப்படி நல்லவனா இல்ல ஒரு நல்லவனுக்கு நல்லவன் முரடனுக்கு முரடன் ஆமா தம்பிக்கு எந்த ஊரு என்ன எங்க போனாலும் ஆளுக்கு ஆள் எந்த ஊரு எந்த ஊரும் கேக்குறீங்க நான் இண்டியன் ஐயா சரி உனக்கு என்ன வேணும் அந்த கங்காதர் இருக்கானே எங்க இருக்காவ அவன் வீட்டுல இல்லையா ஏ இது எங்க நிக்கிறானே நீங்க புடவையில அடிச்சுட்டீங்களே என்ன பேசுனே புரியல மரியாதை எல்லாமே பேசிட்டேனா மன்னிச்சிடுங்க நான் மட்டாசன் வர சந்திரசேகர் இந்த லெட்டர் உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு சந்திரசேகர் ஏப்பா நீ முதலே சொல்ல ஏதாவது கேட்ட நேரம் பரவாயில்ல விடுங்க நம்ம போய் தான் நீ என்ன வேணும் அவனுக்கு ஒருவேளைக்கு <laughs> 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 உனக்கு அவன் அடங்கவில்லை என்றால் வீண் விவகாரம் செய்தால் திருப்பி அனுப்பி வைத்து விடு திரும்பிடுறீங்க 
வர தம்பி சரி பையன் கவுட் பரவால இருக்கட்டும் இதா என் வீடு உங்க தாத்தா கட்ட வீடா சார் சோக்கா இருக்கு கண்ணாத்தா இனிமே இந்த தம்பி இங்கதான் தங்க போகுது வணக்கங்க இருக்கட்டும் என்கிட்ட வேலை பழைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாப்ல நான் உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவேன் மெட்ராஸ்ல ஒரு பணக்கார ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறான் அவன் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறான் போன வருஷம் எருமாட்டை கட்டுறதுக்காக பின்னாடி ஒரு கொட்டக கட்டினமே அதுல இந்த தம்பியை தங்கவை பாப்பா போய் குளிச்சுட்டு வா என்ன வேலை என்ன ஏதுன்னு சொல்றேன் ஒன்னு கேட்ட தப்பா நினைக்க மாட்டேங்க நினைக்க மாட்டேன் இப்போ இந்த எருமாடு எங்க இருக்குங்க பயப்படாத வித்துட்டேன் நல்லா செஞ்சீங்க உங்க பொண்ணு கூப்பிடுது நான் தான் கூப்பிட சொன்னேன் என்ன இது வெறும் ஈயா இருக்கு சுத்தம் பண்ணி சாணி கரிசனா சரியா போயிடும் சரியா போயிடும் அவங்க இந்த டைனிங் ரூம் ரிசப்ஷன் பாத்ரூம் இதெல்லாம் எங்க இருக்குங்க என்னது அதாங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுறதுக்கு நாலு பேர் உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கு என்ன ஏன் இப்படி அடடா இருக்க அதுக்கெல்லாம் இந்த ஊர்ல ரூம் எல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க ஓ கண்ட இடத்துல உட்காரலாம் கண்ட இடத்துல சாப்பிடலாம் சுதந்திரம் தான் இங்க கட்ட மாட்டாங்க டாடா என்ன 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 போய் போய் மத்ததுக்கு எல்லாம் ரூம்ல எல்லாம் சமாளிச்சுக்கலாங்க انا அதுக்கு அது எப்படி சொல்றது என்ன <laughs> 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 அப்பப்போ ஒரு பாம்பு சும்மா வரும் போவோம் ஆனா கடிக்காதியா எங்க போயிட்டி மாசம் விதை விதைப்போம் கை மாசம் கதிர இருப்போம் அழகப்பா எவ்வளவு விஷயம் தெரியுதா உனக்கு பெரிய விவசாய வாரியாரே நீ சரி நம்ம இடம் வந்தாச்சு அங்க எங்கயாவது போய் உட்காரு இது இங்க உட்காருதா என்ன விளையாடுறியா நீ அதுக்கு வேற இடம் இருக்கு சாயங்காலம் கூட்டிட்டு போற உடம்புக்கு நல்லது உடம்பு நல்லது இட்லி தோசை உப்பா செய்ய மாட்டீங்களா என்னங்க உப்பு காரம் ஒண்ணும் இல்ல காரமா என்னங்க ஒண்ணு கேட்ட தப்பா எனக்கு மாட்டீங்களா இந்த ஊர்லயும் வாரத்துக்கு ஏழு நாள் தானே சத்தியம் பார்ட்னர் நீயும் நானும் பிசினஸ்ல பார்ட்னர் என் தம்பியும் உங்க மகனும் எப்ப லைஃப் பார்ட்னர் ஆறுது நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சு போய் மூணு மாசம் ஆச்சு கல்யாணத்துக்கு நாள் குறுக்கி வெளியே அதுக்கிட்ட 
எல்லாம் கல்யாண விஷயமா தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் கல்யாண விஷயமா ஆமாம்மா வர ஆவணியில ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து முடிவு பண்ணிடலான்னு இருக்கிறேன் தாராளமா பாருங்க மிஸ்டர் சந்திரன் உங்களுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல சம்மதம் தானே சம்மதம் இல்லைண்ணா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு சம்மதிச்சுப்பண்ணா ஆமா திடீர்னு உனக்கே இந்த சந்தேகம் ஒண்ணு இல்ல நான் ஒரு தனி டைப் மத்த இந்தியன் வைஃப்ஸ் மாதிரி முக்காடு போட்டுக்கிட்டு என்னால் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்க முடியாது உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா உனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் நான் கொடுக்குறேன் வாட் நீ கொடுக்குறியா அந்த ஃப்ரீடம் என்கிட்ட இருக்கு அதை நீ பறிச்சுக்காம இருந்தா போதும் ஓகே செய்யும் என்னப்பா ஒரு மாதிரி இருக்க எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை பிறந்தா சரியா போயிடும் ஒண்ணும் பயப்படாதரா சுமத்தி ஒரு குழந்தை மாதிரி ஆனா கொஞ்சம் பிடிவாதம் ஜாஸ்தி என் பாட்டு ஆமா ஆமா அவங்க அம்மா மாதிரி பிடிவாதம் மட்டுமா இருக்கு தம்பி சத்தமா பேசாதப்பா அவ காதல உழுந்துற போது அதுக்கப்புறமா திரும்பி வந்து கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லிட்டு போறா தம்பி கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊ வழிக்கு அவளை கொண்டு வரணும் அதுதான் ஊ சாமர்த்தியா இல்ல அது கஷ்டமா இருந்தா அவங்களுக்கு ஏத்த புருஷனா நீங்க மாறிடுங்க ஐயா மாதிரி போயிடும் <laughs> ஒரு <laughs> தெரியல <laughs> 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 ஒழுங்காட்டு <laughs> 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 உச்சி போறதாச்சு மணி பன்னெண்டு இருக்கும் இன்னும் அரை மணி நேரத்துல அம்மா சோறு கொண்டு வருவா சாப்பிடலாம் போய் வேலை கவனி ஆமா மேல பத்து மணி சொல்லியா என்ன உங்க அப்பா கடியார்த்த கட்டி தொங்க விட்டு இருக்கா சூரியன் தான் எங்களுக்கு கடியாரம் காலம் காத்தால சூரியன் அங்க புறப்படும் போது மணி அஞ்சு உச்சிக்கு வரும் போது மணி பன்னெண்டு மலை அடி வரத்துல மறையும் போது மணி ஆறு அவ்வளவுதான் ஓ இப்படி ஒண்ணு இருக்கும் இதெல்லாம் கதகணும் ஆமாமா தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு பெரிய கடியார்த்த மேல கட்டி தொங்க விட்டு இருக்கும் போது நாட்ல கோடி கணக்கான ஜனங்க கையில கட்டி அழுறாங்க மடி எங்க போ அஞ்சுமா <laughs> 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 இதான் <laughs> 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 
நீ அப்படி <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 வாங்கி <laughs> ஐயா இத வச்சு தாயா நான் குழப்பே நடத்துறேன் இத பாரு சொன்னதே சொல்லிட்டு இருந்த கொண்டே போட்டுறேன் வேலை என்ன சொல்லு 5 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி 10000 ரூபாய்க்கு வாங்குனாங்க சரி 10 5 15 வாங்கிக்க அது யானைக்கு மட்டும் இல்ல உனக்கு சேர்த்து தான் அது மட்டும் இல்ல டேடி இவ வளத்த யானையை நான் உமர படுத்துறதனால இவர போய் இவ யானைக்கு மூணு வேளை சோறு போட கூடாது ஒரு வேளை தான் சோறு போடணும் அதுவும் உப்பு இல்லாம டேய் கவனமா எழுதிக்கடா ஞாபகம் இருக்குங்க எது யானைக்கு யானைக்காரனுக்கு ஒரு வேளை தான் சோறு போடணும் அதுவும் உப்பு இல்லாம வெரி குட் ரொம்ப திமிர் புடிச்ச ஓபல் இருக்கால ஓல இருக்கா பயங்கர திமே பிடிச்சவ மேல எஸ்டேட்ல பாதி இவ்ளோ தான் சொன்னா வாய படக்காத நட நட அப்பங்க வர பெரிய கோடீஸ்வரன் இவ்ளோ எதுத்துக்கிட்ட என்ன செய்ய தெரியுமா இதோ வெச்சிட்ட வா ஐயோ எதுத்துக்கிட்ட ஓ எதுத்துக்கிட்ட ஆ எதிரிக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து வீட்ல வேலைக்கு சேர்த்துட்டு மொட்டை அடிச்சி அடிமேல செய்ய சொல்லுவா ஆ இப்ப கூட அவ வீட்ல ஏழு எட்டு மொட்டை அங்க இருக்காங்க குட் ஈவினிங் மேடம் ராதா ரத்தம் தான் ஆள் விழுங்கும் அதிசயம் பொன்மானை தேடி பாப்பா போட்ட தாப்பாள் போட்டுக்கொண்டு சாமியார் உறவுக்காக கட்டிலில் காத்து கொண்டிருந்தாள் சாமியார் மெதுவாக எட்டி பார்த்தார் அறையில் யார் இல்லை என்று தெரிஞ்சதும் சாமியார் சந்தோஷமாக மெதுவாக மெதுவாக உள்ள நுழைந்தார் சாமியார் மெல்ல மெல்லமா சரசு இருக்கிடத்துக்கு வந்தார் வந்து என்ன பண்ணார் சரசு சாமியாரை கண்டதும் சந்தோஷத்துடன் ஏன் இவ்வளவு லேட்டு என்று கேட்டுக்கொண்டே கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் வெளிச்சத்தில் 
சரசு தேவதையாக தோண்டிதாள் அது சரி சாமியார் ஏற்று பாதிக்கிறா சாமியார் அவளை கட்டி அணைத்து முகத்தோட முகம் இணைத்து சாமியார் அவளை கட்டி அணைத்து முகத்தோட முகம் இணைத்து முத்தம் கொடுத்தவாறே அவளை கட்டிலில் தள்ளினார் நீ சீக்கிரத்துல எல்லா வேலையும் கத்துக்கிட்ட
அடி பலமா பட்டுடுச்சா கொஞ்சம் பலமா தான் இப்ப ரொம்ப வலிக்குதா அக்கா என்னடா நம்ம வீட்டுக்கு புதுசா வந்திருக்கார அவரை எப்படி கூப்பிடுது மாமான்னு கூப்பிட்டா ஏ அண்ணனு கூப்பிட்டா நல்லா இருக்காதோ இது பாரு அதுக்கு பேச இது நான் பேசنا அற விடும் ஏ உனக்கு இவ்ளோ கோபம் வருது நானும் கவனிச்சிட்டே இருக்கேன் அவர் வந்ததில இருந்து உம் போக்கே சரியில்ல என்ன மன்ன வடிகள்ட நான் எப்பவும் போல தான் இருக்கேன் ம் எனக்கு என்னமோ தோணுது அவர் அண்ணனு கூப்பிடுறது தான் நல்லது டேடே எனக்கு அவர் மாமான்னு கூப்பிடு நீ ஏதோ சொல்ற சரி மாமான்னு கூப்பிடு எங்க மாமா கூப்பிடு மாமா இன்னொரு வாட்டி மாமா இன்னொரு வாட்டிடா மாமா ஒண்ணா மாசம் ஒரு வள விட்டு ரெண்டா மாசம் இரு வள விட்டு மூணிலோ நாலிலோ பக்குவமாகி அஞ்சா மாசம் கரிமணி பொங்கி ஆறா மாசம் அறுத்தே அடிக்க பொலிக்கு ஐயாயிரம் கலமானதே
பிரிசாமி ஐயா வார கூலி எல்லாரும் எடுத்துங்க வரோமங்க பாலு ஆ இந்த இந்த வார கூலி உனக்கு கூலியா எனக்கா ஆமாப்பா செய்யற வேலை கூலி வாங்கி வேணாமா அதா உங்க வீட்ல தங்க வச்சு சோறு போடுறீங்களே பாலு எல்லாருக்கும் நான் வாரம் ஐம்பது ரூபாய் கூலி கொடுக்குறேன் ஆனா உனக்கு மட்டும் இருபத்தஞ்சு தான் கொடுக்குறேன் ஏன் தெரியுமா நீ இங்கேயே தங்கி சாப்பிட்டு இருக்கிறதுனால இருபத்தஞ்சு ரூபா பிடிச்சிக்கிறேன் இதை மத்த செலவு வச்சுக்கோ கையில பணம் இருக்கேன்னு கண்டபடி செலவு பண்ணிடாத பணம் சம்பாதிக்கிறது பெருசு இல்லப்பா அதை கட்டி காப்பாத்தணும் அதான் கட்டி காரத்தணும் வச்சுக்கோ என்ன <laughs> 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 நல்லாவே இருக்கும் ஆனா திடீர் திடீர்னு சவுண்டு நின்று போயிடும் அப்ப அப்ப கருப்பு கருப்பா வந்து போகும் கதையை நம்ம தான் யோசிக்கணும் நீங்க படம் பார்த்த தேட்டர்ல எல்லாம் ஒரு தடவை தான் இன்ட்ரோல் விடுவாங்க இங்க அஞ்சாறு தடவை இன்ட்ரோல் விடுவாங்க பல விஷயங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் எல்லாம் பாக்கணும்னா இங்கதான் பாக்க முடியும் அப்படியா நான் பழைய படமே பார்த்ததே இல்லையே இப்ப பாக்கலாமா ஐயோ மணி நாளாயிடுச்சே மேட் நிஷா பாதிக்கு மேல ஓடி இருக்குமே அதனால என்னையா நீ போய் நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி படத்தை முதல்ல இருந்து போட சொல்லு இதனால ரொம்ப போச்சு வாங்க <laughs> 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 கேக்குது பதில் சொல்லையா படம் ஏன் பாதியில நிறுத்திட்ட எங்க அம்மா முதல்ல இருந்து படம் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க இருபதுக்கு முப்பது ரூபாய் வாங்கிட்டு போவியா நீ கவனியா இவ மேனேஜர் டிக்கெட் வாங்குறது தெரியல போலீஸ் தெரியல கேஸ் தெரியல என்டர்டெயின்மென்ட் டாக்ஸ் ஆக்ட் தெரியல காம்பவுண்ட் டாக்ஸ் தெரியல அட உனக்கு இதெல்லாம் கூட தெரியுமா கண்ணா வேணும்னா படத்தை நீ முதலே பாரு முடியாதியா நான் பார்த்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா தான் படமே புரியும் மரியாதையா விட்டு எடுத்து வந்து படம் போட சொல்லு கண்ணா கண்ணா தயவுசெய்து வம்பு பண்ணாத நாளைக்கு வா உனக்கு போக்கிற ராஜா படமே போட்டு காட்டுறேன் ஆஹா போக <laughs> இப்ப நீ என்ன பண்ற நாம பார்த்த இடத்துல இருந்து படம் போடுற என்ன சொல்ற வாடா சடுகுடு விளையாடிக்கிட்ட படம் பார்ப்போம் என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டு ஆற்றால் ஒரு பழைய படத்தை முழுசா பார்க்க முடியலனா அந்த தேட்டர் இந்த ஊர்ல இருக்கலாமடா ஐயா தேட்டர் மோலாலே வர சொல்லிருக்கேன் நீங்க இப்படி பேசுவீங்கன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் இடத்தோட சேர்த்து மொத்த மதிப்பு மூணு லட்சம் ரூபாய் ஆகும் என்னடா பெரிய மூணு லட்சம் லட்சம் ரூபாய் ஜாஸ்தியாலும் சரி வேலைக்கு வாங்கி பூட்டி போடுறான் அது மட்டும் பத்தாதுப்பா அந்த தேட்டர்ல ஒரே ஒரு ஆளு தான் என்ன மதிக்காம பேசினவன் என்னென்ன <laughs> 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 நீங்க 
மாலு நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரம் தான் வாயா தண்ணி பாம்பு யோ இனிமே எப்படி நீ மரமல்ல வச்சு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையா ஆடு நினைதன்னு ஓனையில ஏன் கவலைப்படுது இத பாரு நீ ஓனாலும் சரி நாயினாலும் சரி உனக்கு அதிர்ஷ்ட ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு அது கிடக்கட்டும் வந்த விஷயத்த சொல்லு பாலு இத குடுத்துருப்பா எங்கயாவது பற்ற போகுது பாலு நீ அன்னைக்கு சினிமா தேட்டர்ல எங்க சின்னமா அவமானப்படுத்துற இல்ல அன்னைக்கு பிறந்ததே அவனுக்கு நல்ல காலம் ஓஹோ நான் செஞ்ச தப்புன்னு ஒத்துக்கிட்டு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொன்னாளா மன்னிச்சுட்டேன் சொல்லு அது இல்லப்பா உனக்கு மூணு வேலை கருவி சோறம் போட்டு மாசம் ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் தர வேண்டிட்டாங்க எதுக்கு அவமானப்படுத்தணுக்கா ஆனா அது இல்லையா எங்க அம்மா அவமானப்படுத்தவங்களுக்கு உடனே அதிக சம்பளம் போட்டு வீட்டுல அடிமை வேலைக்கு வச்சுக்கிறது எங்க அம்மாவோட வழக்கம் ஆனா வேலை ஒண்ணும் பிரமாதம் இல்ல புல்லு வெட்டுறது செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறது அம்மா வெளியில வரும்போது போகும்போது குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் சொல்றது அவ்வளவுதான் நீ என்ன நினைச்ச சேலையை துவைக்கிறது சாப்ட பிளேட்ட கழுவுறதுன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா விசித்திரமா இருக்க ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தலைய மாத்திரம் மொட்டை அடிச்சுக்கணும் மேல சட்ட பெற கூடாது நாங்க தரல் உங்கிய மட்டும் கட்டிக்கணும் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுல ஏழு பேர் இருக்கங்கயா ஓ இப்படி ஒண்ணு இருக்கோ ஒண்ணு செய் உங்க அம்மாவை தலைய மொட்டை அடிச்சுக்க சொல்லு மேல ஒண்ணும் போடாம ஒரு லுங்கிய மட்டும் கட்டிக்க சொல்லு என்கிட்ட வந்து வேலை செய்ய சொல்லு மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் தர போக நாலு வேலை கரியும் சோறும் போடுறேன்னு சொல்லு நினைச்சு பார்க்கவே கஷ்டமா இருக்கு உங்க அம்மாவை மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு சட்டை இல்லாம வர சொல்லு மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நான் தரேன்னு சொன்னாமா அப்படியே சொன்னா ராஸ்கல் அவனை ஆளை விட்டு அடிச்சு உண்டு லேன் பண்ற இல்லப்பா அவனை நானே பையன் வாங்குறேன் அப்பதான் என் மனசு வரும் தயவு செஞ்சதுல யாரும் தலையிடாதீங்க அடுக்கிறா <laughs> 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 வளைச்சி ஓய் வளர்க்கணும் பசிச்சு சாப்பிடணும் சொல்லுவாங்க அது கட்டும் இப்பதான் புரியுது வேகாத வேலை வேலை செஞ்சு வெறும் சாதத்துல உப்பு போட்டு சாப்பிட்டா கூட அமிர்தமா இருக்கும் ஐயா தெரியுது தெரியுது சாப்பாட்டுல <laughs> 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 ஆசை கிளியே அரைக்கிலோ பொழியே அழுகின தக்காளியே அழுகின தக்காளியே ஆசை கிளியே அறக்கிலோ பூடியே அழுகின தக்காளியே மேயிர கோழிகள்லாம் பாயிரது சரிக மேயிர கோழிகள்லாம் பாயிரது சரிக அடிகே எல்லருமை தவக்கழகே ஆசை கிளியே அறக்கிலோ பூடியே அழுகின தக்காளியே Yeah. 
ஆகும் பெண்கள் பொதும் பேயாகும் போது எப்பிள்ளை அடிப்பேனம்மா தாயாகும் பெண்கள் பொதும் பேயாகும் போது எப்பிள்ளை அடிப்பேனம்மா அடிப்பவனில்லாமல் அடங்காது தொழிலை வம்பு <laughs> இன்ஜினியர் சொல்ற இடத்துல நாம ஃபேக்டரியை கட்டினா நமக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபா மிச்சம் அதுவும் இல்லாம பக்கத்துல ஆறு ஓடுது ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேற இருக்குது நமக்கு போக்குவரத்து செலவு மிச்சம் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு மடங்கா பணம் தரதா சொல்லி அங்க இருக்கிற இருபது முப்பது குடும்பங்களை நாம எப்படியா சரி கட்டிடலாம் இப்ப நீங்க சரின்னு சொல்லுங்க பாட்னர் அப்படியா சொல்ற சரி பேசுவோம் கங்காதர் இந்த இடத்துல மில் கட்டினா இந்த ஊருக்கே நல்லது இந்த இடம் தான் மில் கட்டுறதுக்கு சரியான இடம்னு எங்க இன்ஜினியர் சொல்றார் என்ன பாட்னர் ஆமா அதுக்காக பரம்பரை பரம்பரையா இருக்கிற இடத்தை விட்டுட்டு வேற எங்கயா போக சொல்றீங்க அட என்னையா சுத்த புரியாத ஆளா இருக்கிறீங்க நாங்க என்ன சும்மாவா கேக்குறோம் இந்த வீட்டுக்கு என்ன மதிப்போ அத கிரயமா ஒரே தவணையில குடுத்துறோம் அதுவும் பத்தலன்னா இதுக்கு சமமான இடத்தை எங்க எஸ்டேட்ல சும்மாவே குடுக்குறோம் அதுவும் பத்தல மேற்கொண்டு பணம் வேணா குடுக்குறோம் தம்பி என்னங்க பாதுகாப்பு கிடையாது 
ஆனா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும்னா எவ்வளவு தூரம் ஒரு தண்ணி எடுக்கணும் வாய்க்காலுக்கு போகணும் விவசாயம் பண்ணணும்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் நடக்கணும் ஆனா அதை விடுங்க நம்ம வீட்டு பொண்டு பிள்ளைங்க தனியா அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வர முடியுமா கவனரியா ரெட்டியாரே பட்டாளத்தார் சொல்றதா சரி இவ்வளவு சௌரியமான இடத்தை விட்டுட்டு அது காட்டுக்குள்ள போய் எவங்க இருப்ப நான் மரியாதையா கேக்குறேன் ஒன்னுக்கு ரெண்டா பணம் வேணும்னாலும் வாங்கிக்கங்க எங்களை எடுத்து நீங்க இந்த ஊர்ல வாழ்ந்துட முடியுமா என்ன கோவப்படாத ராஜதுர அவங்களும் கொஞ்சம் யோசிக்கட்டும் நமக்கு அரசாங்கத்திலையும் போலீஸ்லயும் இருக்கிற செல்வாக்கு அவங்களுக்கு தெரியாதா என்ன பெரிய மனுஷங்களாச்சேன்னு மரியாதை கொடுத்து பேசுனா மிரட்டுறீங்களா உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க கோடி ரூபாய் கொடுத்தால இந்த வீட்டை வைக்க முடியாது அப்ப முடிவே அதுதான் ஆமா முடிவே அதுதான் போங்க வெளியே போங்க வெளியே தக்காளி <laughs> <laughs> ஏண்டே 
உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா ஆளை விட்டு அடிக்க வச்சு குதிரையில கட்டி எடுத்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வருவேன் அன்னைக்கு நீ எங்களை தள்ளி விட்ட பதிலுக்கு நாங்க உன்னை தள்ளி விட்டோம் அத்தோட விட்டுட வேண்டியதானே நீ விரிச்ச வலையில நீயே வந்து மாட்டிக்கிட்டே பாத்தியா இங்க ஒரு ஈ காக்கா கூட இல்ல ஏன் கேக்க நாதி இல்ல கைத்துல கட்டி என்ன இவ்வளவு தூரம் எடுத்துட்டு வந்திய என் உடம்புல எவ்வளவு அடிப்பட்டு இருக்கும் கட்டவுக்க முடியாம நான் எவ்வளவு தூரம் ஓடி வரல டே உன்னை கட்டி பிடிக்கிறதுக்காகத்தான் இடம் தேடி இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்திருக்க இதே எப்படி இருக்கு நெருப்போட விளையாடுறதுக்கு முன்னாலே அதை பத்தி நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்துருக்க இப்ப நீ என்ன பண்ற எந்த கையால என்ன கட்டி எடுத்துட்டு வந்தியோ அதே கையால என்ன கட்டி தனியா மாட்டுகிட்ட உன்கிட்ட என் வீரத்தை காட்ட நான் விரும்பல பொழைச்சுப்போ இனிமே என்கிட்ட இந்த மாதிரி விளையாடின உன் வீட்டுக்குள்ளேயே பூந்து உன்னை என்னால என்ன வேணும்னாலும் செய்ய முடியும் புதுச்சட்டம் <laughs> என் பொண்ணோட வாழ்க்கை என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறமா அவளை யாரா கல்யாணம் பண்ணிக்குவான் கெட்டு போகாமலே கெட்டு போயிட்டான்னு சொன்னா அவனுக்கு பத்து வருஷம் தாண்டா தண்டுறேன் என் பொண்ணு வாழ்க்கையை கெட்டு போயிடுமடா சே பாத்தீங்களா நான் அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை கண்ட மாதிரி பேசிக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்காதீங்க நடக்க வேண்டியதை பாருங்க அவன் சவால் விட்ட மாதிரி ஒருவேளை இங்கேயே வந்துட்டான்னா அது அவ்வளவு சுலபமாமா அப்படியே வந்தாலும் உள்ள நுழைஞ்சிட முடியுமா அவனை சமாதி கட்டிட மாட்டேன் நம்ம மொட்டைகளை நம்பி புண்ணி இல்லப்பா அவ ஏற்கனவே எல்லாரையும் பந்தாடிட்டான் நீ அதெல்லாம் கவலைப்படாதமா நான் ராஜதுரை கிட்ட சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்றேன் டேய் ராஜதுரைக்கு போன் பண்ண என்ன பாட்டர் நீ புரியாத ஆளா இருக்கியே இத்தனை காவலையும் மீறி அந்த கூலிக்கார பேர் வீட்டுக்குள்ள வந்துருவானா ஏதோ கோவத்துல கத்திருப்பான் சரி சரி போர்ட் மீட்டிங் நேரமாச்சு கிளம்பு போலாம் மொரட்டு பயிலா இருப்பான் போல இருக்கு ஒருவேளை நாம இல்லாதப்ப இங்க வந்துட்டான்னா வந்தா கைய கால ஒடிச்சு போட காவலுக்கு யாட்லையும் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் கவலைப்படாத திபக் எஸ் பாஸ் ஜாக்கிரத கவலைப்படாம போயிட்டு வாங்க Oh, my God. 
தப்புக்கு அவங்க தண்டனை கொடுக்கலனாலும் நீ தண்டனை அனுபவிக்கிறதா நியாயம் பொழுது சாயிற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கூடாது என்ன ஏன் இந்த ஆளை மில்ட்ரில் விட்டாங்களோ தெரியல நான் அப்பவே சொன்ன கேட்டியா ஒழுங்கா தலையை மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு லுங்கிய கட்டிக்கிட்டு இருந்தா உனக்கு இந்த கதி வந்திருக்குமா சொன்ன கேட்கல அனுபவி அந்த சுமுத்தியோட எப்பவும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் இன்னொரு குட்டி போ அது நீ தானே அடிச்சிட்டு இருக்க ஆமா அதுக்கு என்ன போ அதையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு போயிருவேன் நீ செஞ்சாலும் செய்வேன் நமக்கு எனக்கு ஒம்பு நான் வரம்பா தேவைதான்ச்சு <laughs> 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 அனுபவிச்சது <laughs> 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 இப்ப அனுபவிக்கிற நீ போயிடு பொழுதோட வீட்டு கொஞ்சம் சேர்ந்துரு சூட ஆக்கி வச்சிருக்கேன் வர I'm not afraid. 
ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಲ್ಲವಾ ಕಾದಲಿಂದೀಪಂ ಒಂದು ಪೂಚಿ ನಾಳೇ ಎನ್ನೆಂಗಿ ಮಾಡಿ <laughs> ಮಾಪಿಳೆ <laughs> ಸರಿಮಾ <laughs> ಸಾಮಿ ಕುಂಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನನಗ್ ತೆರಿಯೋ 
வெறுப்போ <laughs> என்ன <laughs> 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 மாடு கட்டி மாயா வரும் ஏறு பூட்டி ஒய காட்ட உழுதி போடு செல்ல கண்ணு பசு தலைய போட்டு பாடு படு சின்ன கண்ணு அம்மன பார அம்மன பார மாடு கட்டி மாயா வரும் ஏறு பூட்டி ஒய காட்ட உழுதி போடு செல்ல கண்ணு அம்மன பார அப்பா உங்க அம்மா கிட்ட பத்து முட்டைக்கு சேர்ந்துட்டாங்களா சந்தோஷம் ஐயோ நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளியா என்ன என்ன வர்ற வெள்ளிக்கிழமை எங்க சின்னம்மா சுமதிக்கும் ராஜதுர தம்பிக்கும் கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கும் <laughs> நீங்களே எனக்கு <laughs>
நாம் எங்க அப்பா என் ஆசைக்கு எப்பவுமே விரோதமா இருந்ததில்ல நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் தனியா இருக்க மாட்டாரு ஆனா நீங்க யாரு என்னன்னு அவர் விவரம் கேட்டா நான் என்ன சொல்றது நான் இந்த ஊருக்கு வந்து பதினோரு மாசத்துக்கு மேலே ஆகுது இன்னொரு பத்து இருபது நாள் பொறுத்து அதுக்கப்புறம் நான் யாரு என்னங்கிற எல்லா விவரமும் சொல்றேன் அது இப்பவே சொல்லக்கூடாதா இத பாரு எனக்கு அப்பா அம்மா இல்லைனாலும் வசதி இல்லைனாலும் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டே இல்ல ஆமா முடிவு பண்ணாமதான் உங்க மடியில சாஞ்சி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் என்ன விடு இன்னொரு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் நானும் ஒரு பெரிய கொடிஸ்வர ஆகல யார் கண்டா நல்லா பாத்து சொல்லு பாக்கணும்ங்கற அவசியமே இல்ல இத பாரு 
இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் விளையாட்டு தரமா இருக்க கூடாது இது வாழ்க்கை பிரச்சனை உனக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல பையன் நல்லா தான் இருக்கா எங்க அப்பாவுக்கு அம்மாக்கு பிடிச்சிருக்கா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்ப என்ன சரியா சொல்லிடுங்க உனக்கு உனக்கு எனக்கு பிடிச்ச மட்டும் கிடைச்சிருமா என்ன நீ என்ன பேசுறது புரிய மாட்டேங்குது உனக்கு தான் எதுவுமே புரியாதே இது மட்டும் என்ன புரியோ போகுது கோழப்பிட்டா கோழப்பிட்டா எதுன புரியல ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆளு கட்டிக்க போறது வெளிப்படையாவா சொல்லு நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்ட் போய் சொல்லிடுறேன் ஓகே என்ன பால மாப்பிள்ள ரொம்ப கொடுத்து வச்சவர் வர்ற சித்திரையில ஒரு நல்ல நாள் பாத்துட வேண்டியதுதான் நினைச்சு <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> அதுக்காக <laughs> பாசம் நேசம் அன்பு சொந்தம் பந்தம் எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் அப்பா அம்மாவை என் அப்பா அம்மாவை நினைச்சேன் என்னால் எனக்கே தெரியாத உன் மனசு இப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல அழகி இப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னு புரியல இத பாரு மனசை குழப்பிக்காம சுமதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இரு அப்பதான் நான் சந்தோஷப்படுவேன் வாழ்க்கையில ரெண்டு வகையான இருக்காங்க நினைச்சது கிடைக்கலையான்னு அப்படியே மனசு அடைஞ்சு போய் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறவங்க ஒரு வகை சரி நம்ம கிடைச்சது எவ்வளவுதான் வாழ்றவங்க இன்னொரு வகை நான் ரெண்டாவது வகையை சேர்ந்தவன் எல்லாத்துக்கும் மேல ஆண்டவன் ஒருத்த இருக்காயா நம்ம திங்கிற சோத்துல கூட அவன் நம்ம பேர் எழுதி வச்சிருக்கானா அந்த பேர் எழுதின சோறு தான் நம்ம கிடைக்குமா சரி வேலை கிடைக்கு பாயா ஓம் 
இந்த மிட்டுக்கார பசங்களை அதுல இருந்து கேட்டு பசங்களை வெளியவே விடக்கூடாது உள்ள இருக்கும்போது சொல்லிட்டு வெளியே வந்த உடனே அனுப்பிச்சிருவாங்க இருட்டு பசங்க என்ன <laughs> <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 நீங்க சொல்றது உண்மையா நமக்குள்ள ஆயிரம் விரோதம் இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா இது என் பொண்ணு விஷயம் ஒரு பொண்ண பெத்தவங்கிற முறையில நான் எந்த அளவுக்கு துடிச்சு போயிருப்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் என் நிலைமையில நீங்க இருந்தா என்ன செய்வீங்களோ அதை தயவு செய்து செய்யுங்க இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இனி உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நீங்க கவலைப்படாம போங்க பலோ இங்க வா பாக்கு தோப்புக்கு வாய்க்கா வெட்டி தண்ணி விட்டாச்சு கரும்பு தோட்டத்துக்கு காவலுக்கு ஆள் வச்சாச்சு வெடிநெல்லுக்கு சொசைட்டிக்கு பணம் அனுப்பிச்சிருக்க அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமும் நீ செஞ்ச வேலை எனக்கு தெரியும் இந்த அவன் பெட்டி பை வழி செலவுக்கு பணம் அஞ்சரை மணிக்கு ட்ரெயின் இப்ப புறப்பட்டா சரியா இருக்கும் இப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ண எதுக்காக எப்படி ஏய் ஓ முதலாளி உன்னை எங்கிட்ட எதுக்காக அனுப்புனாரு உனக்கு உலகம் தெரியணும் வேலை தெரியணும் பொறுப்பு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு வருஷம் அனுப்பிச்சு வச்சாரு இல்ல ஆமாங்க ஓ தகுதிக்கு போடீஸ்வரம் பொண்ணோட என்னடா பழக்கம் என்னடா முடிக்கிற வாழ்க்கையை <laughs> <laughs> இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த பொண்ணோட பழக கூடாது பார்க்க கூடாது சொல்றீங்க சரிங்க நீங்க போற கோட்டை கூட நான் தாண்ட மாட்டேன் ஆனா என்னை இந்த ஊரை விட்டு மட்டும் அமைச்சிடாதீங்க நான் இங்க வரதுக்கு முன்னால எப்படி இருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நான் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு மாறி இருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் நீங்க தான் காரணம் பதினோரு மாசம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு மாசம் தான் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு முன்னால எங்க முதலாளி முன்னாலே போய் நின்னா அவங்க என் மூஞ்சில கூட முடிக்க மாட்டாங்க இந்த பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் வீணா போயிடும் தயவு செஞ்சு போ சொல்லாதீங்க அப்படின்னா இனிமே அந்த பொண்ணோட பேச மாட்டேன் பழக மாட்டேன்னு சொல்றேன் சுமதிப்பா <laughs> என்னைக்காவது 
அதெல்லாம் உணர்ந்து தெரிஞ்ச நான் சுமதியா உங்ககிட்ட பேசுறேன் தயவு பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க இத போய் அவங்ககிட்ட சொன்னா அவன் என்ன கத்த போறானோ தெரியலையே அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பாட்னர் சந்திரனுக்கு சுமதிக்கு எப்படியும் கல்யாணம் நடந்தே தீரன் என்ன சொல்றீங்க நாம எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்த பாட்னர் சந்திரனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சுமதி சம்மதிக்கவே மாட்டேங்கிறா முடியாதுன்னு சொல்றவள அடிச்சா சம்மதிக்க வைக்க முடியும் நடக்கவேட்டு <laughs> முடிவுக்கு <laughs> 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 ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது அட பாருங்களா என்னடா சொல்ற சுமதிய ராஜேந்திர தம்பி அவ ஆட்கள கடத்திட்டு போறாங்க எங்க போறாங்க எங்க என்ன சொல்லிட்டா போங்க கார் சாமியா தோட்ட பக்கம் போகுது எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு ஆறு மணி நேரம் இருக்கும் வாங்க <laughs> 
வாங்க 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 ஏயா இப்போதான் என் வீட்டுக்கு வர வழி தெரிஞ்சதா என்னங்க வாங்க என்ன தெரியற விஷயம் இது சுமதி ஆ தெரியுமே வேலுமணிக்கு பொண்ணு ஆமாங்க நீங்க ஒரு சின்ன உதவி செய்யணும் ராஜதர் ஆளுங்க சுமதியை கட்டிட்டு போய் கட்டாயமாக கல்யாண பண்றது முயற்சி பண்ணாங்க நான் காப்பாத்திட்டு இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரே ஒரு வாரம் சுமதி இங்கே தங்கி இருக்கட்டும் தானே தான் இருக்கட்டும் நான் சுமதி இங்க இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியவேண்டாம் ஒரே ஒரு வாரம் தான் அதுக்கு அப்புறம் நானே வந்து கூட்டிட்டு போறேன் அரப்பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இவங்களை பாதுகாப்பா கவனிக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு நவட்டா வர வாசுமதி என் பொண்ணை பார்க்கணும் என் பொண்ணை பார்க்கணும் என் கட்டாவ தூடுங்கடா என் பொண்ணு கல்யாணத்தையாவது பார்க்க விடுங்கடா ஊசி குத்தவரா ஊசி குத்தது குத்தது குத்திட்டா குத்திட்டா நீ குடுத்து வச்ச வழகை பணக்கார வீட்டுல பிறந்தா ஒரு விதத்துல சந்தோஷம் பல விதத்துல கஷ்டம் கௌரவ அந்தஸ்து அதுன்னு பார்த்து நாம ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கைய அமைச்சுக்க விட மாட்டாங்க ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை அமையறதுக்கு ஏழ பணக்காரங்க வித்தியாசம் இல்லம்மா எதுக்கும் ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேணும் என்ன இருந்தாலும் நீ அதிர்ஷ்டக்காரி ஆமா நாம் பெரும்பாலும் எதுக்கும் ஆசைப்பட்டது கிடையாது அப்படியே ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலனாலும் அதுக்காக போராடினதும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட மனசு கடவுள் என்ன கொடுத்திருக்காரு அதான் செஞ்ச அதிர்ஷ்டம் வாங்க வாங்க சுமதி நீ எங்க போனாலும் எங்க கிட்ட இருந்து தப்பவே முடியாது எனக்கு நீ உனக்கு நான்றது கடவுள் போட்டு முடிச்சு நீங்க <laughs> 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 இந்த பொண்ணை இந்த வீட்டு வாசப்படுத்த கூட்டிட்டு போனீங்க கொல வேணும் உனக்கு கொல பண்ணணும் ஆசை இருந்தா என்ன கொலு கட்டின புருஷனையும் எடுத்து பேச வேண்டியது வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டு நீங்களே இப்படி செய்யலாமா அடிக்காதீங்க நீங்க பாலுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நீங்களே இப்படி செய்யலாமா பரவாயில்ல நீங்க அவளை எடுத்துட்டு போங்க Thank <laughs> you. 
நீங்க அனுப்புன பையன் நல்ல சமயத்துல என்னையும் என் பொண்ணையும் காப்பாத்திட்டான் என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்க வீட்டு பொண்ண ஒரு கூலிக்கார கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னுதான் சுமரியை கடத்த நான் உதவி பண்ண அதை விடுங்க வேலுமாணிக்கன் பையன் ரொம்ப நல்லவன் தெரிஞ்சு போச்சுல பேசாம உங்க பொண்ணை அவனை கட்டி வைங்க அவன் செஞ்ச உதவிக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுக்க சொல்லுங்க கொடுத்துறேன் ஊர் பேர் தெரியாத அனாத பையனுக்கு என் பொண்ணை கொடுக்க மாட்டேன் அப்பா என் உயிரை போனாலும் அவரை தவிர வேற தர என் மனசால கூட நினைக்க மாட்டேன் இப்ப பாருமா உங்க அப்பாவோட அந்தஸ்துக்கும் கௌரவத்துக்கும் கலங்க வர மாதிரி நீ நடந்துக்க கூடாது வேலு மாணிக்கம் ஊர் பேர் தெரியாத ஒருத்தருக்கு உங்க பொண்ணை கட்டி கொடுக்க வேண்டாம் என் மகனுக்கு கட்டி கொடுப்பீங்களா அடாடா உங்க கூட நான் சம்மந்த வச்சுக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே அப்பா இது அநியாயம் அக்கிரமம் நான் போறேன் நெல்லுமா அவசரப்படாத என் மகனுக்கும் உனக்கும் நடக்க போற இந்த கல்யாணத்தை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நாளைக்கே இந்த கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகுது நீயும் பார்க்கத்தான் போறேன் மை டியர் சன் கமான் நினைச்சா <laughs> 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 